ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ടുഡേ സ്പെഷ്യലിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും ചുരുക്കി എഴുതിയെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം അത് പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷൻ കാണുക പി എൻ ക്യു സ്റ്റാർട്ടിങ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് പ്രൊസീഡ് ടുവേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് അറ്റ് സ്പീഡ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബൈ ദ ടൈം ദ മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ക്യു ഹാസ് കവേഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പ്ലേസസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇത് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ ടയർ ടു എക്സാം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീനിലും ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീനിലും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ എൻ്റേതായ വഴിക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ആദ്യം കാണിക്കാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആകെ ഇത് എത്രയേ എഴുതും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വേറൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഐഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എന്താണ് ഇതിനകത്തെ ഐഡിയ പി എൻ ക്യു അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ആകെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് പോലും വേണ്ട എങ്ങനെ ഈ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ സെയിം ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വരൂ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടൂ അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയ ഡെവലപ്ഡ് ആയത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ആ വഴിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അങ്ങനെ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പം മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പി എൻ ക്യു സ്റ്റാർട്ടിങ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് പ്രൊസീഡ് ടുവേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് അപ്പം പി എം ക്യു രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് പ്രൊസീഡ് ടുവേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ ഇങ്ങോട്ടും അറ്റ് സ്പീഡ്സ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പം മണിക്കൂറിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ക്യു തേർട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്താ ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവർക്കിടയിലുണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സീറോ ആയിട്ട് മാറുക എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം രണ്ട് പേരും കൂടെ പിയും ക്യൂ കൂടെ ഈ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതാക്കലാണ് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഇല്ലാതാകുന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഇയാൾ ഇത്രയും ഇങ്ങോട്ട് പോകും മണിക്കൂറിൽ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങ് ഇല്ലാതാകും മണിക്കൂറിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇല്ലാതായാൽ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെ ആകുമോ ആ ടൈം ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ടൈം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് പേരും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇയാൾ ട്വൻറ്റിയും ഇയാൾ തേർട്ടിയും കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി അങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി അല്ല അത് ചുമ്മാ കാണാപ്പാടമല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സം ഓഫ് ദ സ്പീഡ്സ് എന്നും ഇയാൾ മണിക്കൂർ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇയാൾ മണിക്കൂർ തേർട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് സം ഓഫ് ദ സ്പീഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് വേണം സം ഓഫ് ദ സ്പീഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സം ആ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കാണാതെ പഠിക്കലല്ല ഇതാണ് കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ ഇത്രയും ഡിസ
മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ക്യൂ ഹാസ് കവേഡ് ക്യൂവിനാണ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ ക്യൂ ഹാസ് കവേഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പി നമുക്കേ പിയുടെ സ്പീഡ് ക്യൂവിൻ്റെ സ്പീഡ് ടീം ആയിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ക്യൂ പി കവർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യില്ലേ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ക്യൂ പി കാൾ ടെൻ കവർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇവർ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണെന്നല്ലേ അർത്ഥം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇവർ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവർ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാനെടുത്ത ടൈം തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടെൻ ആവില്ലേ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ടെൻ അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ എടുത്ത ടൈം തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടെൻ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടി മീറ്റ് ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം കിട്ടി സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ഇല്ലാതാക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എങ്ങനെ റീസൺ അറിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ എഴുതാൻ വല്ല എഴുതണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയില്ലേ അറിയണം അതിൻ്റെ ടേബിൾസ് നല്ല തറവായിരിക്കണം ഞാൻ എക്സസൈസ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഡെയിലി എഴുതി ശീലിച്ചാൽ ഏത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഏത് ഡിവിഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിൽ ചെയ്യും ഇതിനെല്ലാം ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലാതെ വേറൊരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല ഹാർഡ് വർക്കിനൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടും ഇല്ലാതാനും എല്ലാവരും അതൊക്കെയാണ് ശീലിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ വിടാം നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം ഇത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കണം യൂട്യൂബിൽ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ കാര്യം നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഏറ്റവും ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കുത്തി ഇരുന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ഇത് പഠിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൂറ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ച് കഴിയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ച് കഴിയും അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആൾ തന്നെ മാറി കഴിയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്